Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Rádio CBS, Nova York, noite de 30 de outubro de 1938. bringing you an eyewitness account of what's happening on the Wilmoth Farm, Grover's Mill, New Jersey. We now return you to Carl Phillips at Grover's Mill. Ladies and gentlemen, am I on? Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that adjoins Mr. Wilmoth's garden. From here, I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see this. More state police have arrived. They're drawing up a cordon in front of the pit. Out. Wait a minute. Something's happening. Humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from that mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Oh, Lord, they're turning into flames. Ah! Oh, the whole field's caught up by the woods. The fires, the, the gas tank, tanks for the automobiles. Spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Evidently, there's some difficulty with our field transmission. However, we will return to that point at the earliest opportunity. Ladies and gentlemen, I've just been handed a message that came in from Grover's Mill by telephone. Just one moment, please. At least 40 people, including six state troopers, lie dead in a field east of the village of Grover's Mill. Their bodies burned and distorted beyond all possible recognition. Vocês acabaram de ouvir um trecho da rádio dramatização da novela de ficção científica Guerra dos Mundos de H.G. Wells, encenada pela trupe do The Mercury Theater on the Air, produzido e dirigido por Orson Welles no formato de um noticiário urgente inserido numa programação aparentemente normal de rádio. Com esse formato, Orson Welles planejou uma pegadinha para assustar as pessoas, já que se tratava da noite de Halloween. Mas não esperavam a enorme reação que aparentemente resultou em pânico em massa em muitas localidades dos Estados Unidos. Pelo menos como foi descrito nos jornais do dia seguinte. O quanto disso é verdade? Quanto disso é lenda? Fronteiras da Ciência celebra os 80 anos desse importante evento midiático. Como nem todo mundo sintonizou no momento que começou, as pessoas não ouviram o aviso inicial de que era uma dramatização. É, é mais do que isso, né? Porque o show esse, ele parece uma transmissão de rádio sobre coisas reais. A intenção dele era um pouco se afastar das dramatizações normais, que elas têm uma certa, vamos dizer, um certo formato artístico, e ir mais na direção do que parecia mais ser realidade. E aí houve esse problema, que as pessoas que não pegaram desde o começo o show, não viram a abertura dizendo que era uma dramatização, pensaram que eram realmente transmissões de rádio. É, e tem que lembrar que tem um certo contexto, que esse tipo de mecanismo que ele usou de usar interrupções... Embora já existisse, não era muito comum. As pessoas já estavam condicionadas. É, não, mas o ponto é que, como estava na iminência da Segunda Guerra Mundial, uhum. a CBS, alguns meses antes, tinha enviado uma equipe para cobrir a crise da invasão da Áustria. E ali, nesse momento, eles começaram a fazer essas interrupções e, embora não fosse novidade, o número de interrupções cresceu muito. Então, virou corriqueiro e as pessoas estavam esperando notícias de última hora transmitidas nesse formato. Ontem eu ouvi toda a transmissão. Ela interrompe ela mesma. Ela não está interrompendo uma outra programação da CBS. Ela está interrompendo uma, uma simulação de uma transmissão normal de um baile Isso. que estaria acontecendo com uma orquestra. Isso, exatamente. Ela é contínua, a apresentação contínua de 55 minutos, inclusive com períodos de silêncio, como se tivesse caído a transmissão. E é tão eficiente esse mecanismo que se a gente for olhar a estrutura das propagandas hoje, a chamada ela é muito parecida com uma dessas interrupções. Por alguma maneira a gente para e ouve esse tipo de formato. O Jefferson colocou coisas importantes aqui, que é o contexto psicológico em que esse programa foi ao ar. Programa que o próprio Orson Welles 
intencionalmente colocou como um experimento, né, uma, uma coisa inovadora, tentar pegar as pessoas, porque era noite de Halloween, então ele diz, vamos fazer uma pegadinha no rádio, né, contar uma história assustadora e, e as pessoas se divirtam. Ah, o problema foi que só havia um pequeno aviso no, no início do programa, e ele entusiasmado com o andar da gravação, Demorou quase 40 minutos para fazer a primeira inserção comercial, vamos dizer assim, que interrompia e dizia este é uma gravação, uma encenação, não é de verdade e tal, não sei o quê. Curiosamente, uh, os problemas já estavam acontecendo na primeira meia hora de transmissão. Não, é claro, porque a estrutura do programa é, é que assim, o começo do programa é um narrador, que deve ser o Pierce, no livro do H.G. Wells, ele tem uma série de narradores. E o, o que eu notei no programa de rádio é que o começo é parecido com o livro, até as palavras, as frases, e o final é muito parecido com o livro. E esse meio é completamente diferente, que é essa questão de tentar fingir ser uma transmissão ao vivo dos jornalistas e os jornalistas falando com os militares, os militares respondendo, porque tem um momento que os militares eles assumem a transmissão do rádio, como se os... Se os jornalistas, como se as rádios comerciais tivessem passado caso de emergência no domínio das ondas de rádio para pessoal de uhum. proteção, ação de emergência, alguma coisa assim, lei marcial. Ele deu o aviso só no início e ele deveria ter feito duas interrupções, uma a cada 20 minutos. Só que estava tão entusiasmado que avançou. Mais ou menos quando já estava a 30 minutos do programa, a rádio já começou a receber telefonemas de gente preocupada. E os diretores da rádio, preocupados com possíveis problemas legais, mandaram um aviso para ele dizendo Olha, que era ao vivo a gravação. Isso é muito importante. A gravação era no tempo real. E hum, disseram assim, ó, interrompe agora e avisa que isso é um programa de ficção que está dando problema. E o Wells estava tão entusiasmado, já chegando no clímax da, da destruição, acho que Nova York estava prestes a ser destruída, que ele não interrompeu e ele esperou... Nova vai ser destruído para então, aos 40 minutos praticamente, inserir o primeiro aviso então tem um autor aí que eu, que eu li que ele diz que é bem divertido o, essa radionovela foi o primeiro episódio de Zapping, porque na verdade todo mundo estava assistindo, a maioria das pessoas estava assistindo um outro programa do tal de Edgar Bergen, que é um ventriloquista que estava que no rádio NBC, NBC é. e esse programa era o mais popular as pessoas foram ver se tinha alguma coisa interessante em outra estação e entraram exatamente depois da explicação que se deixava claro que aquilo era uma dramatização, que era ficção. E aí foram seguindo o drama da história e reza a lenda que foram muitas pessoas que caíram nisso e houve então um pânico em massa. Inclusive, se fosse falar de um milhão de pessoas assistindo e, portanto, seria uma coisa de massa. É, mas isso não parece ser verdade. É, hoje, hoje sabemos que não é. é. O que é estranho porque o livro tinha sido escrito há uns 40 anos antes e ele era muito conhecido, né? Ele era uma literatura juvenil, adolescente, mas um livro de 40 anos tinha sido lido pelas pessoas que estavam na meia-idade ali, né? Então, causou espanto as pessoas não se darem conta da fantasia por ser uma obra conhecida. Tanto que eles, eles mesmos só se deram conta no dia seguinte, lendo os jornais que tinha tido uma percussão. Mas esse número que tu disse de alguns milhões, ele é inflado e ele é baseado numa pesquisa que foi feita semanas depois. Então, é um, o efeito Mandela, onde... As pessoas em massa têm uma percepção de uma realidade que não existe. É como tu perguntar, meses depois do 11 de setembro, quantas pessoas viram os aviões se chocar. Tu vai ter um número muito maior do que aquelas que efetivamente viram. Mas, de fato, teve ligações para a polícia, as pessoas procuraram se informar. Mas, certamente, o número foi inflado. Né? Sim. Depois, autores foram pesquisar mais recentemente. Na noite da gravação, durante a gravação, a rádio, aquela a NBC que estava transmitindo o programa esse do... Edgar Bergen, ela estava fazendo uma pesquisa telefonando para 5 mil casas naquela noite, e esse dado só reapareceu 70 anos depois, e ali o número de pessoas que estavam ouvindo o programa esse da Guerra dos Mundos era 2% de 5 mil, portanto muito longe de ser uma multidão de milhões, mas o fato é que houve casos de pessoas que realmente se assustaram e se impressionaram, e reclamaram algumas bem bravas, outras nem tanto mas enfim, só que também assim foi alegado que houve mortes e não sei o que suicídios e tudo, tudo seria mentira na verdade, no máximo se consegue atribuir a morte de uma pessoa que se estressou numa determinada situação, morreu do infarto mas não está não muito claro não houve nenhum suicídio, não houve nenhuma internação por estresse pós-traumático nos hospitais, como alegaram portanto, aqui nós temos um fato interessante Aconteceu alguma coisa que essa história foi inflada tenho, naquele momento. E esse é o mais interessante uma, de tudo. Eu estou olhando aqui fotografias dos jornais da época no dia seguinte, no dia 31 de outubro de 1938. Estou lendo o Daily... Os principais jornalões, de, né? O Daily News, o New York Times, o Detroit News e o Boston 
hoje em dia o Boston Globe, mas o, antigamente The Boston Daily Globe. Então, os três apresentam como manchete de capa o que aconteceu. O, o Daily News diz que fake radio war still terror through US. Ou seja, um rádio, uma, uma guerra falsa de rádio causa terror através dos Estados Unidos. Depois o, o New York Times fala, ouvintes de rádio em pânico confundiram um drama de guerra como fato. O Detroit News, ele diz guerra de rádio horroriza pessoas da nação e o Boston Globo diz que o, de a mesma coisa, que uh, uma peça de rádio assusta a nação. Se a gente for olhar pelos jornais do dia seguinte, a impressão é realmente que foi um problema muito grande. É, exatamente. Isso, isso alimentou a lenda e a lenda que você nota que são jornais não da mesma cidade. São de várias cidades dos Estados Unidos, inclusive o San Francisco Chronicle. Quer dizer, os principais jornalões deram mais ou menos a mesma notícia e isso ajuda a criar a impressão de um efeito digamos de é, mas a hipótese nacional. Que tá por trás é de que o rádio era um meio que estava crescendo muito e tirando publicidade dos jornais. Exatamente. Então, eles estavam querendo mostrar como esse novo meio podia ser irresponsável, causando terror não confiável. Não confiável. Então, tem algumas pessoas que né, sugerem que a, essa inflação de números e as, as manchetes sensacionalistas foram fabricadas. Tem pelo menos uns dois documentários, tu acha, aí no YouTube, que contam, e tem pelo menos uns dois ou três autores importantes que vêm estudando esse episódio na história das comunicações, e o que tu pode ver lá é que é, é, isso não é exatamente uma hipótese, essa é uma explicação bastante factual. A questão não era só a publicidade, o rádio se tornou muito popular, e as pessoas, como é uma tecnologia nova, há uma tendência que é parecida com o que está acontecendo com a internet hoje, elas tendem a crer mais no que tem no novo formato, e menos no anterior, porque o anterior já viram tantos exemplos de situações mentirosas, distorcidas e corrompidas, então os jornais estavam com uma credibilidade reduzida nesse momento, e aí, como deu essa situação de uma falsa notícia massificada que, teoricamente, teria causado pânico na nação inteira, eles aproveitaram para tripudiar em cima. Então, uh, acabou que homogeneizou uma interpretação. Foi tipo a desforra dos jornais naquele momento. Mas, de qualquer maneira, mesmo que não tivesse ocorrido o pânico, houve uma outra transmissão feita no Equador 11 anos depois... E essa realmente causou danos, mas ela foi feita de maneira diferente. Ela não teve nenhum aviso de que era uma peça. Eles, dois dias antes, começaram a publicar nos jornais falsas notícias já falando sobre as explosões na superfície de Marte, etc. Então, eles começaram a preparar o terreno. Eles fizeram entrevistas falsas com o prefeito da cidade. Tanto que o exército foi investigar. Então, as pessoas saíram na rua em pânico, viram mobilização do exército e acreditaram. No e acreditaram. momento que é. descobriram que a notícia era falsa, o movimento passou do pânico total Sim. à revolta Não, foi total. Uma tragédia mesmo. Eles foram até os jornais que tinham publicado as notícias antes e a rádio que estava transmitindo, incendiaram o prédio, quebraram, morreram sete pessoas nesse incidente. E a pessoa que originou a, a farsa essa se escondeu por uns dias e depois acabou fugindo do país, nunca mais voltou. É, ele perdeu, se eu não me engano, a esposa e um, um sobrinho. Ele perdeu a né, namorada e um sobrinho. A namorada, é. que morreu no incêndio, é. exatamente. Não, o negócio foi muito dramático. Mas olha, aquele exemplo que eu citei de uma recriação aos 60 anos no estilo, no noticiário dos anos 90 a rádio fez o contrário eles ficaram 21 dias anunciando de hora em hora que eles iam fazer uma dramatização e tentando reproduzir no estilo moderno o que aconteceu em 1938 para comemorar foi feito na noite de Halloween e eles avisaram a polícia, os hospitais, todo mundo prepararam o terreno, tudo e mesmo assim houve centenas de telefonemas só que todo mundo já estava preparado para avisar não, não é verdade, vai com calma e tal mas eles conseguiram fazer, digamos, o censo das chamadas e outros e mesmo com todos os avisos, tem muito mais gente ouvindo agora, né? A quantidade significativa de pessoas uh, se assustou e reagiu de acordo. Só que, claro, em 1998 tu tem que contextualizar numa situação assim de atos terroristas, de árabes e não sei o que, todo um outro tipo de situação. Eu realmente não entendo as pessoas, hoje em dia pelo menos, as pessoas entrarem em pânico, porque... Qual é a primeira coisa que tu fazes quando tem uma notícia muito alarmante, muito incrível? Pelo menos eu tenho um procedimento. A primeira coisa que eu faço é passar para uma outra rádio, ou passar para um, no caso da internet, eu vou para um outro site de notícias, e se não tem a, o, a, a notícia lá, tu é, vai ficar... Esse não, é, esse não é o padrão, porque a gente... Tu pode até não, não entender, eu também não entendo. A gente pode não funcionar assim, mas a gente... A gente está vendo fenômenos parecidos hoje em dia. As pessoas recebem informação com fortes indícios de que essas informações, essas notícias 
são falsas e ainda assim tu tem uma quantidade macroscópica de pessoas acreditando, repassando e basicamente gerando efeitos semelhantes de histeria em massa. Né? Então a gente continua vendo o mesmo fenômeno. Não são alienígenas, né? mas essencialmente é o mesmo mecanismo. Não, mas é verdade. O que o Jefferson está contando, e é, os exemplos estão aí, acabou de se encerrar um processo eleitoral aqui nacional e, e a história das fake news, das notícias falsas que se difundem descontroladamente com consequências, consequências de diversas ordens, inclusive eleitorais. Que o rádio naquela região de... Não sei se o nome agora... É Grovers, Grovers, Grovers Mill. Mill. Uh, o pessoal que era da região o viu também, porque o rádio pegava lá. Grovers Mill fica a 11 milhas de Princeton. Princeton tem uma universidade importantíssima e eles usaram esse um único elemento real da história para quê? Para dar uma credibilidade, porque eles entrevistaram exatamente o um cientista, o Pearson, que era um astrônomo da Universidade de Princeton, que ficava ali perto. Ninguém se perguntou como é que foi que o, ele foi entrevistado no observatório e quatro minutos depois ele foi entrevistado no campo descrevendo o objeto. Ou seja, ele foi teletransportado, né? Mas esses detalhes. É, e ele não foi a percebeu, única né? autoridade, o único especialista. Isso também contribuiu para dar credibilidade. Depois os militares, eles assumem a narrativa a partir de um certo momento e. Bom, ninguém bota em questão. Será que o exército vai estar tá mentindo? Não pode. Está vendo nesses episódios recentes aqui de fake news no Brasil e no mundo, é uma situação de vulnerabilidade. Eu acho que a gente está descobrindo agora, finalmente, um problema de psicologia social de massas, que é uma vulnerabilidade humana para certos tipos de boatos e notícias, quando disparados, eles ficam além da capacidade de controle, mesmo que de alguns indivíduos fiquem gritando não é, não é, não pode, não é suficiente. Eu troço, primeiro tem uma onda de resposta, depois a poeira baixa, mas aí já é tarde demais. Existe uma diferença entre o que a gente, a gente tem dos fake news, esses é, disparados por, por esses novos aplicativos de mídia, mídia social, e uma coisa parecida com o que houve nesse programa de rádio, porque esse programa de rádio foi pensado, foi escrito, bons atores fizeram, ou seja, uma coisa de grande qualidade. Por causa dos fake news, esses de, que a gente está recebendo até por, por, no episódio dessas eleições, é, é bem diferente, porque são coisas de muito baixa qualidade, mas em grande quantidade. Então, mesmo que você não leve muito a sério aquele videozinho, aquele meme que você recebeu, ele, de alguma forma, eu acho que vai minando a, a mensagem. É tudo estereótipos e isso tu consegue capturar, mesmo que tu não acredite muito uhum. no, con no contexto. Realmente, aqui no caso, são, digamos, falsas notícias com um acabamento muito pobre, mas que vencem pela quantidade e pela velocidade. Vamos acrescentar isso. Não dá tempo de respirar e já vem outra. Que esse negócio da velocidade é uma característica dos nossos tempos. No próprio noticiário de televisão já é assim. Como já rapidamente entra na notícia seguinte, não dá tempo também de refletir. É a diferença entre ler a notícia e ouvir ela. Quando tu lê, tu ouve a frase e diz, não, peraí, essa frase é errada. E tu nem vai ver a seguinte, tu fica brigando com a primeira. No rádio ou na TV, tu ouve uma frase, duas, aí diz, peraí, tem algo errado. Aí tu já vem a próxima notícia, ah, isso aqui também é legal, pronto. Então tu expande a atenção. É, é, digamos, é desviado rapidamente. Um outro mecanismo que talvez seja, seja importante, eu, por exemplo, eu não sei se hoje em dia uma, uma farsa na, no mesmo molde da, da Guerra dos Mundos, que como o Wells fez, se ela teria sucesso, porque como ela é inicialmente baseada no parecer, na confirmação de especialistas, e hoje como a gente vive um período anti-intelectualismo, né, de desacreditar o especialista, vamos ouvir aquele cara, o cara que vem dessa franja da comunidade, né? a gente está dando crédito hoje em dia para pessoas que não fazem parte de consensos. De fato, eu acho que a propagação de notícias falsas hoje ela, ela não é mais baseada em argumentos de, de autoridade, eu acho que é mais como a gente você estava falando antes, é baseado num efeito quantitativo. A gente recebe tanta informação que alguma passa. Deixa eu só perguntar, desculpa antes, Jorge, te... não, a gente tem que lembrar do contexto, isso aí é 38, eu li em algum lugar que o Adolf Hitler teria até comentado o episódio esse, dizendo que era uma evidência da decadência e corrupção da democracia. O interessante é que o Orson Welles diz, a lenda, ele terminou a gravação ao vivo e ele saiu da rádio, mas já sabendo que estava dando problema, porque diz que a polícia entrou no estúdio, mais ou menos no finalzinho do programa, e através da, do vitrine lá do, do estúdio, da para chegar os policiais chegando, diz que o narrador esse que 
que é o, o Carl Phillips, diz, ele disse, né, em várias entrevistas, né, nós vimos aquilo lá e vimos que tinha um problema, acho que os caras vão nos prender. E, na verdade, a polícia foi mandada, chamada lá pela direção da rádio para proteger ele, porque eles tinham medo que houvesse uma reação da população contra a rádio, que não aconteceu ali naquele momento. Mas o El saiu dali e foi para o ensaio de uma outra peça que ia estrear na semana seguinte, passou a noite toda nesse negócio, dormiu uma hora, duas, e de manhã ele teve que ir correndo na rádio dar uma entrevista, que essa entrevista que ele deu para os jornalistas é muito interessante, está é filmada e ela está na internet também, né? eles meio que se desculpando e se sentindo muito mal. Na verdade, é, o único, é a única filmagem do Orson Welles que eu conheço onde ele está realmente acabrunhado, tímido e envergonhado, porque normalmente ele é o ego em pessoa. E ele tinha 23 anos de idade, é um negócio impressionante, era muito novo. O Orson Welles é uma figura interessante, eu estava lendo sobre um dos biógrafos dele e ele dizia que ele entrevistou muitas pessoas e todas as pessoas que conheciam o Orson Welles, elas estavam todas elas, muito, em geral, muito frustradas com as outras biografias e todas elas sempre dizendo que as outras biografias não conseguiam capturar a pessoa do El. Que ele era uma pessoa que era odiado, amado, ele, então ele, ele, era, ele só causava polarizações. Não, o Wells é um cara muito controverso. Né? O Wells era isso, ele era um cineasta, ele era um diretor de teatro e ator, ele era um rádio speaker, ele era mágico, né? ele fazia mind reading e não sei o que mais, e... <risos> É, e era toureiro também. Mas, mas eu, citei essa, eu citei essa entrevista que ele deu no dia seguinte, porque ele explica, olha, a ideia não é nova, não fui o primeiro a fazer. E, de fato, em 1926, na BBC em Londres, eles fizeram o Ronald Knox, é um programa de rádio, ele fez uma, um programa chamado Broadcasting the Barricades, é um programa de notícias com dramatização e tal, eles narraram uma falsa, um levante popular, uma, um quebra-quebra que teria tomado Londres. Eles narraram isso de forma assim, dramatizada, como se fosse notícias. E deu, deu problema. Tinha explodido o Big Bang. É, né? Exatamente. Isso em 26. Aí em 27, a estação de Adelaide, na Austrália, descreve então uma invasão da Austrália, né? usando as mesmas técnicas e também teve reações parecidas. Então, nenhum desses episódios ficou na história como um episódio grande. Tinha que ser nos Estados Unidos para virar a história, né? Mas é, eu sei disso, foi mais de 10 anos antes. Então, a ideia não é nova e ela foi repetida algumas vezes. Né? Foi repetida nos anos 70, foi repetida nesse aniversário de 60 anos. E eu não sei se alguém não refez ela. Não, tem uma lista. Tem uma é lista de retransmissões na rádio. Só em 2018 teve duas. Teve 2017, 2005, 2002, 88, 71. Tem uma, tem, teve várias. Várias pessoas ligaram pra, pra, só para emendar no que tu estava falando antes. Várias pessoas ligaram para a polícia e existe registro dessas, dessas ligações e muita gente achava que realmente estava sendo invadida pelos alemães. Agora, esse, esse episódio ele é legal assim, por vários motivos. Primeiro que é, é talvez o primeiro grande encontro de ficção científica e rádio na forma de dramaturgia, que, que se sabe, com consequências dramáticas. Né? É, como diz alguns, é o primeiro caso de zapping. Os caras estavam ouvindo um programa mais popular, estava chato, trocaram para aquilo ali, entraram no momento errado e se assustaram. Né? Tem várias é, coisas interessantes aqui acontecendo, mas o, o, e os jornais aproveitaram a oportunidade para dar uma... Um contra-atacar a credibilidade... É, que a rádio tinha, que estava superando a dos jornais, que tinha enfrentado vários escândalos e tudo mais, então eles fizeram essa tentativa de pichar, né, o rádio, olha o que fizeram com vocês, enganaram vocês, isso é injusto, mas a uh, o próprio Wells, ele foi muito beneficiado com essa reação, tanto que ele ficou tão famoso que aconteceu duas coisas, ele acabou conseguindo ir para Hollywood e em poucos anos, dois, três anos, ele conseguiu filmar o maior filme da, da vida dele, que é considerado um dos maiores filmes de todos os tempos, que é Cidadão Kane, né, ele conseguiu os recursos para isso. E o próprio programa de rádio do Mercury Theater, ele ele acabou ganhando o patrocínio das sopas Campbell. Inclusive, ele trocou de nome, se não me engano, é Campbell Showtime, não era mais o Mercury Theater. Mas não importa, eles estavam pagando, né? ficaram, ficaram ricos. E como o, o Walls foi beneficiado com isso, ele aproveitou uh, e meio que realimentou esse mito. Então, ele citava histórias de pessoas, inclusive tem também essas gravações, ele citava histórias de pessoas que viram essa situação. O Divertido foi uma festa de alta sociedade, que tinha um mordomo que estava servindo e ele voltava para a cozinha e aparentemente ele estava com o rádio ligado. Então ele, ele foi lá, se dirigiu ao chefe dele na festa e disse, senhor, uh, eu não sei se sabe, né, porque ele estava com uma cara assustada, New Jersey caiu. <risos> e eu, como assim New Jersey caiu? 1938, né? Aí ele começou a ficar meio assim, ah, isso vai ser mentira, mas onde é que tu viu isso? Ah, eu vi no rádio. Ah, tá. E depois ele voltou, mas adiante com mais alguns canapés e aí ele perguntou tem alguma notícia sobre isso ah, aparentemente o mordomo disse aparentemente o ataque cobre toda a costa leste 
E disse, nossa, o que, que é? Deve ser um ataque dos comunistas ou dos nazistas, enfim, o que está que acontecendo? Né? Aí quando ele voltou, mais a gente viu uma champanhe e tal, o, o, isso é o Wells contando, né? É, o chefe, o, o, o patrão lá perguntou para o mordomo, então, o que está que acontecendo? Já disseram isso no rádio? <risos> e o mordomo, entre se viu uma champanhe e outra, respondeu naquela, naquele aplombo, ah, bem senhor, eu acredito que é um evento interplanetário. <risos> <risos> é, agora, vê, tu citasse como é que se faz para ter o um espírito crítico para conseguir reagir sozinho a uma falsa notícia. E, tem vários documentários na, na, na internet, lá no YouTube, que entrevistam pessoas que ouviram como crianças esse programa. E numa dessas entrevistas, foi interessante, tu falou como é que a gente se defende de fake news, pode ter o um espírito crítico, a presença de espírito para reagir a isso. Uma das mulheres que estava nessa entrevista, ela disse que ela ficou preocupada ouvindo o, aquele negócio no rádio, começou a andar em círculos na sala e a família chocada ouvindo. E aos poucos todo mundo foi se levantando e andando para lá e para cá, meio preocupado e tal. E ela disse que depois de um tempo... Ela foi lá e resolveu trocar de estação. Resolveu trocar de estação. E aí tava tocando musiquinha normal. Aí botou na estação, tava um cara falando de esportes, não sei o que. Eu disse, peraí. Ela disse que sentiu na hora, mas tem algo errado aqui. Como é que uma coisa tão grave tá acontecendo e tá todo mundo com musiquinha e tal. Ela sentiu que tinha algo errado, mas ela não conseguiu sozinha reverter o clima na casa. Que as pessoas estavam tomadas por uma, uma interpretação. Então aquela coisa de testar, de verificar, de checar... Consiste, no caso do rádio, ele era só testar numa atestação, se não é a mesma notícia, é porque não é uma coisa nacional e tão grave, porque senão estaria em todas as rádios. E o que, é que a gente faz quando as desgraças estão em todos os canais? E... Entra em pânico. <risos> não, mas eu, o exemplo clássico é o 11 de setembro, né? Imagina se você tivesse olhado num canal de notícias, tem as torres gêmeas sendo, sendo destruídas por aviões e nos outros não tivesse acontecendo nada. Então você ia acreditar é. nisso? E, e sabe que teve uma consequência que eu não sabia também, o Orson Welles contando. Como esse episódio foi atacado pelos jornais, a rádios perderam um pouco a credibilidade nos seus noticiários por um bom tempo. Alguns autores consideram que a era de ouro do rádio, o rádio maravilhoso, acabou naquela noite. Depois vai retomar com o cinema, a televisão e tal. Mas diz que quando foi anunciado, três anos depois, em 1941, o ataque de Pearl Harbor, né, interrompemos essa transmissão para trazer um anúncio. Pearl Harbor foi atacado. E aí descreve que os japoneses, não sei o que e tal, diz que essa notícia saiu e durante várias horas ninguém acreditou. Porque o pessoal ouviu e disse, ah, lá vem eles de novo com mais uma pegadinha. As pessoas ficaram condicionadas a desconfiar de notícias muito sensacionais. Então quando precisou... É a história do, do, daquela criança, que toda aquela história moralista, né? Criança que gosta de... Não, a criança que gosta de fingir que tá se afogando. Aí todo mundo vai lá e salva, ela tava só fazendo pegadinha. Um dia ela tá se afogando mesmo e ninguém vai lá salvar ela, né? Então, bom. Enfim, nós estamos aqui falando desse de como a forma como as notícias são veiculadas, o veículo mais moderno e chamativo, como isso aí tudo dribla, né? A capacidade de senso crítico das pessoas e pode ter consequências dramáticas em maior ou menor monta, né? Como, por exemplo, pânico em massa ou, ou distorção de informação em massa. Enfim, as consequências geralmente não são boas. É ódio e a gente em ainda massa. não. E ódio em massa, como também é possível, como aconteceu, enfim, no plebiscito do Brexit na Inglaterra, como aconteceu na eleição dos Estados Unidos, e como de certo modo está acontecendo também aqui. A gente não está falando tanto da, da Guerra dos Mundos, né? Eu, eu gosto muito desse livro, eu já ouvi de diversas formas, como audiobook, já li em português, já li em inglês. Mas, uh, no final do primeiro parágrafo do, do livro, ele tem uma frase que eu gosto muito, e agora eu acabei de fazer a, a tradução dela no Google Translate, que é uma dessas inteligências artificiais que estão funcionando bem, né? E que vai ser talvez o, 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 o próximo programa de rádio ou de TV que vai fingir algum tipo de, de destruição humana vai ser provavelmente... Não de origem marciana, mas de origem da própria Terra, mas um outro tipo completamente As diferente antes de ser. Se acabarem né? com a gente, elas vão fazer experimentos sociais aí. Isso, não, mas esse é um jeito de acabar, né? Porque os dedos das máquinas são diferentes dos nossos, né? Mas eu vou só ler um pouco do trechinho esse traduzido pelo Google. Eu vou deixar exatamente com a tradução do Google uh, Translate, que ele diz assim: ó, ele, ele conta um pouco do que está acontecendo em Marte, depois ele diz assim: no entanto, do outro lado do abismo do espaço. Mentes que são para a nossa mente, como as nossas são para as feras que perecem, intelectos vastos, frios e antipáticos, consideravam a Terra com olhos invejosos e lenta e seguramente traçavam seus planos contra nós. Isso é o Google Translate. Tá? E é, para mim é muito interessante porque intelectos vastos, frios e antipáticos são provavelmente os intelectos das inteligências artificiais daqui a alguns 10, 20 anos. 
O programa de hoje nós uh, passamos o, em revista um episódio ocorrido há exatos 80 anos atrás, que foi a transmissão da radiodramatização de A Guerra dos Mundos, romance de H.G. Wells, pela trupe de rádio teatro de Orson Wells, que teria causado pânico nos Estados Unidos em consequências muito dramáticas. Vimos que esse episódio não teve, na verdade, um pânico na mesma escala como foi propagandeado, mas ele ilustra perfeitamente vários conceitos em torno da difusão de notícias e a percepção das pessoas. Participamos dessa gravação Marco de Arte e Jefferson Lorenzon, do Departamento de Física da URGS, e eu, Jorge Kilfo, do Departamento de Biofísica da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. 